அனைவருக்கும் வணக்கம் புதியதாய் கற்போம் புதுமையாய் கற்போம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது அழகு ஒன்பதில் வரக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டம் இன்னொரு எட்டு மதிப்பெண் தினம் சுதேசி இயக்கம் பற்றி நாம் பார்ப்போம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு மூன்று வினாக்களை எடுத்து அதற்குண்டான பதில்களை நாம் பார்ப்போம் வினா ஒன்று தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்திற்கு தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் ஆற்றிய பங்கினை விவரி வினா இரண்டு தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப்பட்டது என்பதை விவாதிக்கவும் வினா மூன்று தமிழ்நாட்டின் சுதேசி இயக்கத்திற்கு வாபூசி ஆற்றிய பங்கினை விவரி இந்த மூன்று வினாக்களுக்கு உண்டான பொதுவான பதில்களை நாம் பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் எவ்வாறு வளர்ந்தது என்பதை அறிமுகமாக பார்ப்போம் சுதேசி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த வங்க பிரிவினையை தொடர்ந்து உருவான ஒன்று இது விடுதலை போராட்டத்தின் போக்கையே மாற்றி அமைத்தது கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டத்தின்படி சுதேசி நிறுவனங்களை ஊக்குவித்தல் அந்நிய பண்டங்களை புறக்கணித்தல் தேசிய கல்வியை முன்னெடுத்தல் ஆகியவற்றை நடைமுறைப்படுத்தினர் சுதேசி இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது தமிழ்நாட்டின் சுதேசி இயக்கம் மற்றும் தலைவர்களின் பங்கை பற்றி பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்தின் போது வஉ சிதம்பரனார் சர்க்கரையார் சுப்பிரமணிய பாரதி சுரேந்திரநாத் ஆரியா போன்ற தலைவர்கள் உருவானார்கள் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்கள் அதிகமாக கலந்து கொண்ட பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன மக்களை திரட்டுவதற்கு முதன் முதலாக தமிழ் மொழி பயன்படுத்தப்பட்டது மக்களின் நாட்டுப்பற்று உணர்வுகளை தட்டி எழுப்புவதில் சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் தேசபக்தி பாடல்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தன சுதேசி கருத்துக்களை பரப்புரை செய்ய பல இதழ்கள் தோன்றின சுதேசமித்ரன் இந்தியா போன்றவை முக்கிய இதழ்கள் ஆகும் தீவிர தேசியவாத தலைவரான பிபின் சந்திரபால் சென்னையில் ஆற்றிய சொற்பொழிவு இளைஞர்களையும் மாணவர்களையும் பெருமளவில் கவர்ந்தது இவர்கள் சுதேசி இயக்கத்தில் அதிக அளவு பங்கேற்றனர் சுதேசி கப்பல் நிறுவனம் நிறுவுதல் சுதேசியை செயல்படுத்துவதில் வாபு சிதம்பரனார் அவர்களின் பங்கு மிகவும் துணிகரமான ஒன்றாகும் அவர் சுதேசி நீராவி கப்பல் நிறுவனம் ஒன்றை நிறுவினார் அந்நிறுவனத்தின் மூலம் காலியா மற்றும் லாவோ எனும் இரு கப்பல்களை விலைக்கு வாங்கி அவற்றை தூத்துக்குடிக்கும் கொழும்புவிற்கும் இடையே ஓட்டினார் ஐரோப்பிய கம்பெனியின் கடும் போட்டியாலும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் ஒருதலை பட்சமான போக்கினாலும் வாபூசியின் முயற்சிகள் தோல்வியடைந்தன இதனால் வாபூசி கப்பலோட்டிய தமிழன் என அழைக்கப்பட்டார் அடுத்து திருநெல்வேலியின் எழுச்சி வாகு சிதம்பரனார் அவர்களும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் திருநெல்வேலியிலும் தூத்துக்குடியிலும் நூற்பாலை தொழிலாளர்களை அணி திரட்டினர் வாகூசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஐரோப்பியர்களுக்கு சொந்தமான கோரல் நூற்பாலையில் நடைபெற்ற வேலை நிறுத்தத்திற்கு தலைமையேற்றார் பிபின் சந்திரபாலின் விடுதலையை கொண்டாடும் விதமாக பொதுக்கூட்டம் ஏற்பாடு செய்ததற்காக வாபூசியையும் சுப்பிரமணிய சிவாவையும் கைது செய்தனர் தலைவர்கள் இருவரும் அரசு துரோகம் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கடுமையான தண்டனை விதிக்கப்பட்டது வாபூசிக்கு இரண்டு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது மக்கள் செல்வாக்கு பெற்ற தலைவர்களின் கைதை தொடர்ந்து மக்கள் கழகம் வெடித்தது காவல் நிலையம் நீதிமன்றம் நகராட்சி அலுவலக கட்டிடங்கள் தீயிடப்பட்டன காவலர்கள் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் நான்கு நபர்கள் கொல்லப்பட்டனர் சிறையில் வாபூசி கடுமையாக நடத்தப்பட்டதோடு செக்கிழக்கவும் வைக்கப்பட்டனர் எனவே இவரை செக்கிழுத்த செம்மல் என்று அழைக்கின்றனர் முடிவுரை சுப்பிரமணிய பாரதி அரவிந்த் கோஷ் வி வி சுப்பிரமணியனார் போன்ற தேசியவாதிகள் பிரெஞ்சுக்காரர்களிடமிருந்த பாண்டிச்சேரிக்கு சிறை தண்டனையிலிருந்து தவிர்ப்பதற்காக இடம்பெயர்ந்தனர் அங்கிருந்து அவர்கள் பல தேசிய வேலைகளை செய்தனர் சுதேசி இயக்க தலைவர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட கொடூரமான அடக்குமுறை தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்தை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது இந்த மூன்று வினாக்களுக்கும் ஒரு பொதுவான பதிலை கொண்டு வினாக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி விடையை நாம் மாற்றி எழுத வேண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்